Pályafutásunk során elsősorban a nehéz súlyú, vagy minimum középsúlyú ö, sütőkről voltunk ismertek, és mégis nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy íme egy, egy könnyű súlyú grill sütő, a ProQ újdonsága, a ProQ Flat Dog, amiben nagyon sok potenciál van. Az egyik elsődleges tulajdonsága az, hogy összecsukható, ö, meg is mutatom. Tehát ez a nyitott állapot, és egyetlen egy mozdulattal, ilyen laptop vastagságúra csukható össze. Egy kicsit hangos, amikor nyitjuk és csukjuk. Ez azért van, mert a rostély ilyenkor így belezuhan az aljába. Ugyanezzel a mozdulattal is nyitjuk ki. Nagyon szimpatikus, praktikus megoldás. És elég nagy grill területet biztosít, ami nekünk nagyon jó grillezésre és nyárson sütésre egyaránt. Egy kifejezetten masszív, rosdamentes rács is jár a készülékhez. A falai egyes rosdamentes lemezből vannak, míg a rosté kettő és felesből. Azt kell mondjam, hogy éppen elég, és nagyon okosan vannak kitalálva a termékrészletek, a lézervágások, a hajlítások benne kiválóan működik, és, és nagyon sok terheléses teszt után is azt mondjuk, hogy nem is vetemedik. Tehát Szuper! A begyújtáshoz egy-egy prokjú kéményt használunk fel. Ugye be lehetne gyújtani a faszenet a sütőbe magában is, de egy kicsit praktikusabb az, hogyha külön a kéményben izzítjuk be a faszenet, és aztán úgy öntjük be a a grillünkbe. Ugye nagyon sokan kerti grilleknél azt a hibát követik el, hogy a hideg faszenet megtöltik az egyébként nem túl jól szabályozható grillnek az aljára, folyadékokkal nem tudom, hogy begyújtják, és, és, és sehogy nem akar nekik begyulladni, vagy túl agresszív, sokkal praktikusabb az ilyen kris grillekhez, hogy külön a kéménybe izzítjuk be a szenet, és utána beöntjük magába a készülékbe, mert ilyenkor a faszén elég sok égés terméket már kiadott magából, már fehéresen izzik, tehát az ereje is moderáltabb, kiszámíthatóbb, és pont egy ilyen prokjú faszén begyújtó kémény, ha tele rakunk és jól beizzítjuk, akkor ezzel gyönyörűen meg lehet tölteni ennek a flat a, a tűzterét. Nekünk talán a legnagyobb örömet jelenti, a, ez egy kicsit személyes dolog az, hogy nyárson sütésre is kiválóan alkalmas. Meg lehet nézni, hogy egy elég masszív fölső kerettel rendelkezik, tehát a nyársakat gyönyörűen rá lehet fektetni. És mindig is kellett volna, hiányzott nekünk egy ilyen termék, amit könnyen összecsomagolva elvietünk, akármilyen kitelepülésre, hát kettőt ha fölrakunk, ezen, ezen egy, egy 40-50 embernek le lehet pörgetni a nyársakat, 
és ez nekünk nagy előny. Amit sütni fogunk, ezek báránynyársak, és a báránynak is különböző luxus részei. Az első, ezek kifejezetten nagyobb kockák, ez báránygerinc. Ez körülbelül ilyen 6 4 es kockákra kell vágni, a zsírját rajta kell hagyni. Ez egy steak minőségű hús, tehát nagyon gyorsan elkészül, és nem is kell teljesen átsütni. Kicsit kisebb kockák, ez bárány szomb és bárány lapocka vegyesen, ez már egy komolyabb marinádot kapott, egyébként a nyárspolgáron az összes ilyen marinálási receptünk elérhető és elolvasható, ez egy ilyen ájránban fűszerekkel, ugye az ájrán ez a könnyű joghurtital, fűszerekkel, vöröshagymával egy éjszakát töltött marinádban, és aztán került fel a nyársra. A következő, hát ez a legnagyobb, ez úgy érzem, ez ilyen top 3-as alapanyaga teljes, portfóliónkat illetően, ez bárány vese, aztán van egy kis bárány májunk, ami szintén egy nagyon különleges csemege, és végül, de nem utolsó sorban, bárány szív. És az egyiken a húsokat süt, fogjuk sütni, a másikon pedig a belsőségeket. Minden olyan grill sütőre, ahol ugye nem, nincs fedél, nincs kupola, hanem alulról felfele áramlik a hő, a, igaz az a grillezésre, hogy akkor érdemes feltenni a húsokat, nyársokat, amikor a faszén már szinte hófehéren ö, ízzik csak, ugyanis az ilyenfajta faszénre rácsöpögő zsír és húsnedvek olyan füstgázokat eredményeznek, amik az ízprofilnak nagyon kedvezőek, sőt umami képző faktort jelentenek, ha viszont ugye a faszén még nincs rendesen begyújtva, sok helyen még fekete nem begyújtott, akkor jóval kedvezőtlenebb füst keletkezik. Tehát nagyon fontos, hogy legyen türelmünk ahhoz, hogy akkor tegyük fel a, a húst, amikor, amikor, amikor a faszén már teljesen készen áll a fogadására. A másik, a grillezésnél, ennél a stílusú grillezésnél is, alapszabály, hogy kell az egy éjszakás pácolás, marinád. Ugye egyrészt megvágtuk a belsőségeket, felkockáztuk a húst, mert ezáltal is ugye a rostok lazulnak, és a pác különböző elemeivel szintén azt érjük el, hogy könnyebb legyen őket szaftosra és porhanyosra is sütni. Ez ilyen középázsiai stílusú marinálás volt, kevés étolaj, kevés szódavíz, kevés ecet, relatív sok vöröshagyma és fűszerek, illetve még a bárányszom esetében ez a, ez a bizonyos ájrán, illetve a belsőségek esetében a szívnél és a vesénél még gyökérzöldséget is szoktunk a vöröshagyma mellé szeretelni. Ezek azért olyan belsőségek, hogy, hogy a, a zöldségek is segítenek az ízeket, a nagyon domináns ízeket jó irányba eltolni. Húst, akkor sózzuk, amikor feltesszük, a, a belsőséget, azt majd csak a végén. Nagyon nagy öröm, mert kicsit olyan, mintha a taskenti piacon lennénk, a Csorszú bazárban, ott sütögetnek kifejezetten ilyen könnyű, sü könnyű súlyú grill sütőkön, nagyon hasonló nyársokat. A 
igazából sokszor sütöttünk vele, de mi mindig meg vagyunk lepődve, hogy mennyire, mennyire, szépen, mennyire szépen süti a nyársakat. Tehát kifejezetten moderáltan, nagyon jó a szín, nagyon jó a pirultság, de nincs, nem, 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 nem túl agresszív. És gyakorlatilag a belsőségek már kész is vannak, és a hús, húsnak is igen kevés kell. A legtovább a comb sül, de gyakorlatilag a gerinc is. A gerincnek is kb. két perc hiányzik, és akkor most a legvégén a vese, meg a máj, meg a szív kapnak egy kis sót. ezt a képességét is a sütőnek, felrakjuk a gyári grillácsokat, és egy kis cukkinit, meg egy kis padlizsánt fogunk megrillezni a, a nyársakhoz köretnek.
következik egy újabb klasszikus, Julia Kebab, ami ugye darált húsos nyers, darált húsos fűszeres, nagyon jó lágygyúrt nyers, illetve ez is tradicionális, grillezünk paradicsomot, és egy kis zöld erős paprikát is mellé. Zárásként készítünk egy csodálatos, klasszikus koreai fogást, ez a bibimbap lesz, és egy másik előnyét domborítanánk ki ennek a kis Procure Flat Dognak, mégpedig, hogy akár a féle tűzfejként is használható, hát ilyen öntött vas edény semmiképpen se tegyünk rá, vagy, vagy valamit, ami nehéz, de könnyebb, bármilyen könnyebb edény nyugodtan rátehetünk, ez most itt, ez részedény, ilyen kis, kis részserpenyők, amit, amiben kis olajat is tettünk, illetve egy kis vajat, és ebben fogjuk a bibimbap zöldségeit megdinsztelni. Illetve még egy érdekesség, ha ilyen ázsiai, távol keleti stílusban akarunk grillezni, aránylag könnyen beszerezhetők ezek a sűrűbb szövésű, rozsdamentes rácsok, amik, amiből szintén van olyan, ami teljesen csodálatosan passzol a, 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 a flat dognak a felületére, úgyhogy itt megdinszteljük a zöldségeket, itt pedig megpirítjuk a marha húst, amit bepácoltunk már előtte. Ez egy nagyon vékonyra szelt ö, ö, marha hús, ami tipikusan koreai grillezéshez van. 
itt pedig ötféle, vagy hatféle zöldség van, sárgarépa, sitaki gomba, simedzsi gomba, pokcsoly, babcsíra és újhagyma, és ezt mind itt megnézteljük, és aztán betöltjük a bibim bapot ebbe az edénybe, és a parázson fejezzük majd be. A rizs hozzá, az most készült el. Flat dog erre is nagyszerű, ugyanis a bibimba befejező művelete, hogy az alul lévő rist ugye tűzre teszik a kőedénybe, és egy kicsit-kicsit megpirul az alja, az külön még az élmény rész, hogy a rizs legalsó rétege lepirul, ez ilyen sushi típusú rizs kicsit ragacsos, és közben így átmelegszik az egész étel, és tényleg nagyon praktikus volt a flat dogba beletenni, és így a befejező műveletet megtenni, és nincs más hátra, mint hogy kivagyjuk az edényt. Ez a koreai csípős paprika szósz, amit a legvégén ízlés szerint adunk hozzá, és mindenki magának a kis tálkájába olyan falatokat kavargat, amilyet csak szeretne, hiszen itt van ez a csodálatos rizs, a gomba, a hús, egy kis tojás, a zöldségek, és, és hát ugye ez a, a bibimba élmény. Hm. 
Hát összességében nagyon jól teljesített a flat dog, igen, meg vagyunk vele elégedve. Um, annyi konklúzió, hogy ugye mivel nem szigetelt, hogyha mondjuk egy egész délőtt vagy egész este sütögetnénk vele, azért számítani kell arra, hogy után kell néha tölteni, egyszer vagy kétszer, ugye négy-öt órás intervallumban, és lehetőleg azt is kéményel tegyük meg. És a másik, hogy üzem közben, amikor nagyon terhelve volt faszénnel, akkor azért láttuk, hogy itt a főfalak egy kicsit finoman púposodnak, de most, hogy kiöntöttük belőle a szenet, vártunk 10 percet, teljesen visszarendeződött, minden, nagyon okosan vannak kitalálva a nútok, a hajlítások, és ugyanúgy egyetlen egy mozdulattal a bevetés után összecsukható. És, és kinyitható. Nagyszerűen működik. És nagyon jó sütött, tehát a, 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 a hőerő, az intenzitása sülésnek, a faszéntől való távolság, ez a nagyon jó kis keret, amire a nyársokat lehet fektetni, az, hogy akár finoman tűzhelyként is használhatjuk, nyaralásra, kirándulásra, kitelepülésre, kempingbe, nagyon jó eszköznek gondolom, és amit még nem is fedeztünk fel vele, már pedig felfogunk, az a különféle halaknak a sütése, halak, kagylók, rákok jöhetnek, jöhetnek, mert arra is biztosan nagyon jó lesz. És a másik dolog, amit megfigyeltünk, hogy azért itt azért elég sok zsíros, szaftos hús sült, azért egy kis mennyiségű zsír leszivároghat annyira, hogy itt a útokon elől, amerre lejt a pálya, egy kicsit kifolyik. Ez nem sok, egy pár evő kanányi ilyen zsír jött ki, de ezzel együtt érdemes olyan felületen dolgozni, amit aztán tudunk tisztítani is, vagy akár alufóliából egy kis terítőt hajtogatni alá, és akkor könnyebb dolguk lesz a takarításnál. Nem egy drasztikus dologról van szó, de még ezt is úgy érdemes megjegyezni. Zárszóként szeretnénk bemutatni, hogy egy nagyon csinos kis és nagyon praktikus táska is kapható ez a flat doghoz. Laptop táska. Gyakorlatilag 5 cm magasságra becsukható és beilleszthető ebbe a kis táskába. És mindenkinek szeretettel ajánljuk és kívánjuk, hogy tavasszal, nyáron, ősszel ragadja meg a freddogot és menjen vízpartra, a szabadba, a kertbe, a normafára, a hármas határhegyre és kapja elő és grillezzen és élvezze a faszén felett sülő húsok semmihez sem hasonlítható ízprofilját és illatát.